Vos chers messagers, bonjour à tous. On va voir avec vous oh, la politique de distribution. Idem. La politique de distribution pour un producteur consiste le plus souvent à choisir les intermédiaires entre, entre lui et les consommateurs qui achèteront ses produits. Je recommence. La politique de distribution pour un producteur consiste le plus souvent à choisir des intermédiaires entre lui et les consommateurs qui les achèteront ses produits. J'écris ça comme introduction. La, 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 la politique de distribution. La politique de distribution, la politique de distribution pour un producteur, pour un producteur consiste à choisir des des intermédiaires entre et les consommateurs qui achèteront qui achèteront ces produits. Voilà. Et la politique de distribution. Vente à le Bayes à le Bayes intermédiaire le cas le plus général aujourd'hui on porte des avantages aussi bien que des inconvénients. Voilà, je cite euh, les inconvénients et les avantages de passer à les intermédiaires. Je, je cite ça dans un tableau pour le résumé. J'écris ici les avantages passer le passé par des intermédiaires à des intermédiaires et j'ai un convénient de passer
Première avantage, le producteur profite à moins les frais d'un grand nombre de points de vente. Je recommence. Le producteur le producteur profite profite à moins à moins euh, à moins c'est le bon à moins frais d'un grand nombre d'un grand nombre de points de vente. Voilà un avantage. Un autre avantage. Le producteur fait d'importantes économies en ne vendant qu'à un distributeur qui lui se charge d'écouler ses produits auprès de nombreux consommateurs. Et le producteur le producteur fait d'importantes d'importantes économies économie en ne vendant en ne vendant qu'à un distributeur un distributeur qui Il lui se charge des couleurs. charge des couleurs. Les produits. Auprès de nombreux consommateurs. Notre avantage. Un autre avantage. Il peut user. Des ressources. Des ressources. Économiser. d'autres actions. Action. Maintenant, on va citer les inconvénients de passer par des intermédiaires. Il est le producteur. Premier inconvénient, c'est simple. Le producteur doit céder, doit céder une part de la marge, une part de la marge au distributeur. Voilà. Le producteur n'est plus en lien n'est plus en lien direct avec le consommateur.
Le producteur ne peut plus choisir précisément la clientèle qui lui se vend. Et d'un un autre inconvénient. Le producteur ne peut plus, ne peut plus, ne peut plus choisir précisément. Précisément, la clientèle à qui lui se a il souhaite vendre. Le producteur, le producteur ne choisit pas les mots d'ordre, ne choisit méthode de vente appliquée par le distributeur. Voilà, on a terminé. Les avantages et les inconvénients de passer par les intermédiaires. Je porte à votre connaissance que la distribution possède au moins au moins trois. Passer la fonction temporaire. Enfin, la portion commerciale, c'est bien sûr. Pour la portion spatiale, regroupe le transport des marchandises du lieu de production au lieu de vente. Et bien sûr, la manutention. Et dans la fonction spatiale regroupe le transport, le transport des marchandises du lieu de production. de production au lieu de vente au lieu de vente et la ma mutation et la mutation enfin 
Il donne la fon d'autres fonctions, la fonction temporaire concerne la prise en charge financière du décalage du trésorier occasionné par le producteur, par la différence de temps entre la production des biens et sa vente, et qui occasionne de nombreux frais. Et dans temporaire, concerne la prise en charge, concerne la prise en charge. Financière du décalage et je vous ai occasionné pour le producteur le producteur par différence de temps par différence de temps entre la production des biens et sa vente et sa vente et qui occasionne de nombreux frais de nombreux de nombreux frais et des ordres de stockage frais de paiement etc dernière fonction c'est la fonction commerciale et qui est celle qui cherche à inciter cherche à inciter, à inciter le consommateur à l'achat par l'information par Exemple, publicité, prospectus, c'est par les services, livraison, service après-vente, etc. Et bien, dans le cas les plus nombreux, les producteurs ne tout simplement pas les moyens de retenir un réseau de distribution qui leur appartient. Il arrive aussi pour pénétrer certains marchés intentions qui soit nécessaire de passer par un distributeur local. Et de toute façon générale, dans les cas les plus nombreux, les producteurs n'ont tout simplement pas les moyens d'adopter un réseau de distribution qui leur appartient. Il arrive aussi pour pénétrer certains marchés internationaux qui soient nécessaires de passer par un distributeur local. Et de toute façon générale, dans les cas, dans les cas les plus, dans les cas les plus nombreux, dans les cas les plus nombreux, les producteurs n'ont tout simplement tout simplement 
Donc, tout simplement, par les moyens. Entretenir, entretenir un réseau de distribution. Réseau de distribution qui leur appartient. Qui leur appartient. Par exemple, le groupe de Renault possède à la fois des structures à accord et délégué une grande partie de la distribution à des concessionnaires et des agents autonomes. Je cite ici exemple. Par exemple, le groupe de Renault possède à la fois des structures à en propre et délègue une grande partie à la distribu de distribution à des concessionnaires et des agents autonomes. Oui. arrive euh, aussi pour faire les traits faire les traits c'est un c'est un marché international international qui soit nécessaire nécessaire de passer par un distributeur local. Maintenant, on va voir une autre partie essentielle du cours, c'est l'endeur. L'appareil commercial. L'appareil commercial. Okay. Euh, je le divise en deux parties. Première partie, les formes. Les formes de commerce. L'appareil commercial. L'appareil commercial se divise. Puis, on en va en titre. On en va en titre. Première, c'est le commerce intégré. Deuxième, c'est le commerce indépendant. J'explique ensuite, par la suite, le commerce indépendant. Et enfin, le commerce associé. Premier type de commerce, c'est 
et le commerce intégré doit son nom du fait qu'il intègre à la fois la fonction de grossisse et de taille. Et donc, il doit son nom au fait qu'il intègre intègre à la fois la fonction, la fonction de grossiste de grossiste et de taille. Il y a le commerce indépendant de gros au total se caractérise par l'autonomie financière des propriétés vis-à-vis -vis des grands groupes. Et donc, il y a un indépendant qui n'a pas de gros ou de détail. De détail se caractérise se caractérise par l'autonomie par l'autonomie l'autonomie financière des propriétaires des propriétaires vis-à-vis -vis de groupe. Le commerce associé est un regroupement de commerçants indépendants. Maintenant, on va entamer la deuxième partie. Les formes. Les formes de vente. Et dans la distribution. La distribution consiste à vendre. Consiste à vendre un produit, un service. Un acheteur. Un acheteur. Il existe cependant Il existe cependant
Il existe cependant de nombreuses manières de nombreuses manières de vendre. Je peux résumer dans un tableau. J'écris ici vendre au magasin et la vente. Ici, vendre au magasin. À tous les places, il faut vendre au Par exemple, un vendeur. Un vendeur. Magasin. Avec vendeur. Magasin avec vendeur. Ici, vente sur le marché. Vente à distance. Là. Vente à domicile. Et j'ai une absence de vendeur. Absence de vendeur. Mon livre, c'est lui. Ici, vente à distance. Dernière chose, c'est vente automatique. Voilà les différentes formes de vente. Maintenant, on va parler d'autres. Notre idée, c'est 
जी शीर्ष भी distribution de et l'ensemble des canaux l'ensemble des canaux par lesquels par lesquels il passe c'est à dire des vous il passe c'est à dire des voies par lesquelles par lesquelles il chemine pour se rendre du conducteur Donc, du conducteur au conducteur Et then, et then, le circuit classique est un éthique un peu moins de le circuit classique de vente une chaudière une chaudière et est un canal non un canal long qui passe qui passe par un grossiste qui passe par un grossiste puis par un installateur c'est un exemple puis par un installateur par un installateur qui vend le produit le produit et le poste chez le consommateur le consommateur et là pour les produits moins techniques
पूरे प्रोविंग होल टेक्निक तो ले Pardon. Et dans le dernier mot que je dis, pour les produits, euh, moins, pour les produits moins techniques, le canal peut être plus court. Peut être plus court et peut passer. Peut être plus court. Je donne un autre exemple. Quelqu'un. Producteur adopte un canal court. un canal du trafou un canal du trafou et théoriquement théoriquement possible théoriquement possible le producteur pourrait toucher toucher le consommateur consommateur par un site internet un site internet ou des magasins d'usine D'après ces exemples, le canal de distribution le canal de distribution se caractérise se caractérise à sa, à sa longueur. On distingue alors on distingue alors 
essentiellement essentiellement trois types de canon distribution la pendant de distribution je vais mesurer canal ultra court Canal direct correspond à la forme directe. Correspond. direct sans intermédiaire le produit de Consommateur. Voilà. Pour le premier type de canal, il y a aussi le canal. avec un seul avec un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur Le canal long fait intervenir plusieurs intermédiaires entre le producteur et le lors de la vente d'un produit. Le long fait intervenir fait intervenir plusieurs entre producteurs le producteur et le, et le consommateur. Lors de la vente,
Voilà, on va terminer pour le circuit de distribution. On va. On va faire une autre partie. C'est les stratégies distribution. Les stratégies de distribution, on a un, un, les principales du site ici. Si le producteur analyse que les avantages internes sont supérieurs à ses inconvénients pour notre distribution, le procédé alors un réseau de distribution. Il peut s'agir de vente directe, de vente de points appartenant entre producteurs. Idem. Je recommence. Si le producteur analyse que les, les avantages d'une distribution d'une distribution interne supérieure supérieure à ses inconvénients Il optera pour le taux le taux distribution pour le taux distribution. producteur le producteur possède alors alors un réseau de distribution un réseau de distribution il peut s'agir de vente directe de vente directe ou bien de points de vente appartenant au producteur. Appartenant au producteur. Idem. La plupart par des producteurs passe cependant 
cependant par des distributeurs. distributeur professionnel 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 dans ce cas quand on va choisir Choix trois choix stratégique stratégique existe. La première stratégie, c'est la stratégie de distribution intensive. Il consiste il consiste à maximiser à maximiser le nombre de points le nombre de vente vente qui référence qui référence le produit voilà Première stratégie. La deuxième, c'est stratégie. De distribution sélective. Qui consiste à sélectionner un petit nombre de distributeurs distributeurs sur des critères précis sur des critères Ici. Enfin, la stratégie la stratégie de distribution de distribution, comme vous le savez, distribution exclusif que le poste de contact de contrat d'approvisionnement d'approvisionnement ou de fourniture exclusive.
x exclusive branches ou de concession. concession auprès d'un petit nombre un petit nombre de distributeurs. Je porte à vos connaissances que le choix d'une stratégie de distribution contre l'audition marketing dans une entreprise dépend de nombreux facteurs, des clients, le producteur, les distributeurs, la concurrence, l'environnement et d'injecter sous forme de remarque. Le choix. Une stratégie de distribution, une stratégie de distribution dépend de nombreux facteurs. Client, le producteur, les distributeurs, là. Et d'un merci de vos attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser la question.